अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है गाइस कह रहा है कह रहा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोस द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकैलिटी कह रहा है कोई एक लोकैलिटी में ना अपने डाटा निकाला कि कितने बच्चों की मतलब डेली पॉकेट में कितनी है तो ₹11 से ₹13 के बीच में सात बच्चों की है ₹13 से ₹15 के बीच में छह बच्चों की है पंद्रह रुपए से सत्रह सत्रह रुपए के बीच में नौ बच्चों की मतलब ये कुछ डाटा निकाला हुआ इन्होंने ठीक है मतलब कि कितनी बच्चों की कितनी पॉकेट में नहीं है बस ये डाटा है सिंपली तो फिर कह रहे हैं कि हमें ना मीन दिया हुआ है अठारह रुपए ठीक है पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था हमें मीन निकालना होता था इसमें क्या हमें कह रहे हैं कि मीन हमें दिया हुआ है और कह रहे हैं इस एफ की वैल्यू निकालो ये जो एफ है ना इस एफ की वैल्यू निकालो तो इस क्वेश्चन को मैं ना गैस ना डायरेक्ट मैटर से भी कर सकता हूँ डायरेक्ट से भी कर सकता हूँ एज्यूम मीन मेथड से भी कर सकता हूँ और मैं इस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से भी कर सकता हूँ स्टेप डेविएशन किसी भी मेथड से करो तीनों के सही आंसर आएंगे पर मैं इस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से कर कर रहा हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन फर्स्ट को डायरेक्ट मेथड से करा चुका हूँ क्वेश्चन सेकंड को एज्यूम मीन मेथड से कराया मैंने और थर्ड क्वेश्चन को मैं स्टेप डेविएशन से कराना चाह रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको सारे कंसेप्ट तीनों कंसेप्ट क्लियर हो जाए ठीक है तो क्वेश्चन थर्ड हम देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से तो सबसे पहले ना जो डाटा दिया हुआ वो डाटा लिख लेते हैं डाटा दिया हुआ हमें डेली पॉकेट मनी डेली पॉकेट अलाउंस लिख लो डेली पॉकेट मनी को एक ही बात है डेली पॉकेट अलाउंस ओके देन है नंबर ऑफ चिल्ड्रन नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये हमें डाटा दिया हुआ है क्या है इलेवन टू थर्टीन थर्टीन टू फिफ्टीन फिफ्टीन टू सेवनटीन सेवनटीन टू नाइनटीन नाइनटीन टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी फाइव दैट्स इट ये हमें डाटा दिया हुआ है उसके बाद ये है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस सेवन सिक्स नाइन थर्टीन एफ फाइव फोर हमें कह रहे हैं इस एफ की वैल्यू निकालो ठीक है इस एफ की वैल्यू निकालनी है हमें तो नंबर ऑफ नंबर देखते हैं वो क्या बता रखा मैंने बताया था जब जब भी नंबर लिखा हो तो उसका मतलब है फ्रीक्वेंसी ठीक है तो ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आई ओके यहाँ पे जब ब्रैकेट में एफ आई लिख लो एफ आई हो गया हमारा ये तो मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले स्टेप डिविशन मेथड क्या होता है स्टेप डिविशन मेथड का हमारा फॉर्मूला होता है स्टेप डेविएशन क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है मैं स्टेप डेविएशन मेथड से करा रहा हूँ देखो इसका फॉर्मूला होता है हमारा मेन इज इक्व टू ए प्लस एच इन टू में सिगमा एफ आई यू आई अपॉन में सिगमा एफ आई डेट्स इट ये होता है हमारा फॉर्मूला स्टेप डिविएशन का एज्यूम मीन हमें निकालना आता है मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में एज्यूम मीन आपको बताया था कि कैसे निकलता है तो एच क्या होता है हमारा एच होता है इनके दोनों के बीच का डिफरेंस इन सबके बीच के जो डिफरेंस होता है ना वो होता है हमारा एच देख लो सबके बीच का डिफरेंस टू आ रहा है हमारा थर्टीन माइनस इलेवन टू फिफ्टीन माइनस थर्टीन टू सेवनटीन माइनस फिफ्टीन टू तो एच होती है हमारी हाइट हाइट कितनी आ गई हमारी टू ओके हाइट टू है तो एज्यूम मीन हम निकाल लेंगे सबसे पहले जब भी ये क्लास में ये क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं तो उसके बाद मैं सबसे पहले क्या लिख देता हूँ एक्स आई एक्स आई मतलब क्लास मार्क तो क्लास मार्क के आएंगे क्लास मार्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई टू अपर लिमिट ये होती है लोअर लिमिट ये वाली साइड होती है डिवाइडेड बाई टू कर दो थर्टीन प्लस इलेवन पहले वाले का निकाल के दिखा रहा हूँ थर्टीन प्लस सेवन इलेवन डिवाइडेड बाई टू कितना आ जाएगा थर्टीन में इलेवन प्लस किए फोर्टीन ट्वेंटी फोर बाई टू इसको काट दिया ट्वेल्व आ गया तो कि ये कितना आ जाएगा हमारा ट्वेल्व पहला वाला कितना आ गया ट्वेल्व ठीक है ऐसे ही सारे निकालने फिफ्टीन में थर्टीन प्लस किया डिवाइडेड बाई टू सेवनटीन में फिफ्टीन प्लस किया डिवाइडेड बाई टू ठीक है ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई टू ये होता है हमारा एक्स आई ठीक है एक्स आई आप सारे निकाल दो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फिफ्टीन प्लस थर्टीन ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट डिवाइड बाई टू फोर्टीन फिफ्टीन प्लस सेवनटीन कितना होता है सेवनटीन प्लस फाइव ट्वेंटी टू थर्टी टू थर्टी टू डिवाइड बाई टू सिक्सटीन ओके फिर नाइनटीन प्लस सेवनटीन ये हो जाएगा हमारा ओके ये हमारे आगे क्लास मार्क्स आगे हमारे 
उसके बाद अब हम देखेंगे अब हम फॉर्मूले में आएंगे सबसे पहले फॉर्मूले में हम देखेंगे हमें चाहिए क्या क्या जो जो चाहिए हम वो वो निकालेंगे एक तो चाहिए हमें ए ये होता है हमारा एज्यूम विन एज्यूम विन हम क्लास मार्क्स में से किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं पर ज़्यादातर हम किसको एज्यूम करते हैं बीच वाली टर्म को बीच वाली टर्म क्या है हमारी जगह ऊपर से तीन नीचे नीचे से तीन छोड़ दिए ऊपर से तीन छोड़ दिए बीच वाली टर्म हमारी ये हुई तो ज़्यादातर हम ये लेते हैं एज्यूम विन अगर यहाँ पे इवन टर्म्स होती तो बीच वाला कैसे लेते जैसे मान लो यहाँ पे सिक्स टर्म है जैसे अभी सेवन है ना इसको एक हटा दिया मैंने अभी ये सिक्स टर्म्स हो गई तो बीच वाला कैसे मानोगे ऊपर भी तीन है नीचे भी तीन है बीच वाला कैसे लोगे तो बीच वाला हम इसको भी ले सकते हैं इसको भी ले सकते हैं कोई अपनी मर्जी है ठीक है चाहे सिक्सटीन ले लो चाहे एटीन ले लो अपनी मर्जी है ठीक है तो ये अब हम एज्यूमेंट किसको ले रहे हैं एटीन को तो यहाँ पे लिख लो ये जो चीज़ मैं बताता हूँ ये वाली चीज जो मैं ये बता रहा हूँ क्लास मार्क ऐसे निकालते हैं हाइट ऐसे निकालते हैं सारा हमारा रफ वक का मामला है ठीक है इसको हम फेयर में नहीं लिखते रफ वक में लिख के निकाल सकते हैं अगर आपको निकालना नहीं आ रहा वरना हम डायरेक्ट लिखते हैं क्वेश्चन में तो एज्यूम मीन ये चीज़ हम लिखे ये चीज़ हमें लिखनी पड़ेगी लेट लेट एज्यूम मीन बताएंगे कि हमने एज्यूम मीन क्या लिया एज्यूम मीन बी इज इक्वल टू एटीन यहाँ पे लिख लो ए एज्यूम मीन को हमने ए माना है तो ये ए हो गया हमारा ओके ये ए है देन वो हमारा एक्स आई आ गया अब हमारा बेसिकली ए आ गया एच हमें पता है हाइट हमारी टू है ठीक है हम फॉर्मूले के हिसाब से जो जो हमें फॉर्मूले में चाहिए होता है ना वो निकालते हैं ए हमारा आ गया एच हमारा आ गया फिर मैंने कहा सिग्मा एफ आई और यू आई मैंने कहा ये यू आई यू आई मेरे को निकालना पड़ेगा और सिग्मा एफ आई तो मुझे पता है ये एफ आई है मेरा सारा ठीक है तो मेरे को अब यू आई निकालना है बेसिकली तो यू आई क्या होता है यू आई ये भी रफ वक में है जो मैं बता रहा हूँ यू आई होता है हमारा डी बाय एच ठीक है ये हमारा यू आई होता है तो यू आई के लिए सबसे पहले मुझे डी निकालना पड़ेगा डी मैंने आपको इसमें एज्यूम मीन मेथड में बताया था कि क्या होता है ये हम स्टेप डेविएशन मेथड कर रहे हैं ठीक है ना स्टेप डेविएशन मेथड में भी हमें एज्यूम करना होता है मीन तो अब देखो डी कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था डी या डी आई लिख लो एक ही बात है सबसे पहले डी आई अब मुझे यू आई निकालने के लिए सबसे पहले डी आई निकालना पड़ेगा तो डी आई सबसे पहले निकालूंगा डी आई क्या होता है मेरा एक्स आई माइनस ए एक्स आई माइनस ए ठीक है तो एक्स आई में से ए माइनस करते जाओ देखो हमारे एक्स आई ये सही वाली टर्म ये वाली लाइन है सारी एक्स आई की तो एक्स आई वगैरह अभी ट्वेल्व है ट्वेल्व में से ए माइनस की हो ट्वेल्व में से एटीन माइनस किया तो कितना आ गया माइनस का सिक्स ठीक है एक्स आई में से ए माइनस कर रहा हूँ एक्स आई अभी हमारा ये था एक्स आई वाली लाइन है ना तो एक्स आई ये है ट्वेल्व में से ए ए क्या मैंने एटीन माना हुआ ठीक है ए मेरा एटीन है तो ट्वेल्व में से एटीन माइनस किया माइनस फिर एक्स आई एक्स आई हमारा ये वाला हो गया तो फोर्टीन फोर्टीन में से ए माइनस किया एक्स आई हमारा फोर्टीन हो गया ना फोर्टीन में से एटीन माइनस किया तो माइनस का फोर ओके अब फिर दोबारा एक्स आई एक्स आई मेरा सिक्सटीन है सिक्सटीन में से ए माइनस किया सिक्सटीन में से एटीन माइनस किया माइनस का टू अब एक्स आई कितना हो गया एटीन एटीन में से एटीन माइनस किया है क्योंकि एजूम भी मेरा ए है एक्स आई भी ए है तो एटीन में से एटीन गया जीरो ठीक है तो अब एक्स आई कितना आ गया ट्वेंटी ट्वेंटी में से एजूम भी माइनस किया ट्वेंटी में से एटीन माइनस किया तो टू ठीक है तो ऐसे ही आ जाएगा ट्वेंटी टू में से एटीन माइनस किया फोर ट्वेंटी फोर में से माइनस किया सिक्स ठीक है तो मेरा ये टी आई आ गया तो अब यू आई निकालूंगा यू आई क्या होता है मैंने आपको बताया यू आई होता है मेरा डी आई बाय एच डी आई डिवाइडेड बाय एच डी आई की लाइन ये चल रही है मेरी ठीक है तो ये डी आई हो गया और एच मेरे को पता है मेरा टू है तो एच से डिवाइड करते रहेंगे माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस थ्री देखो माइनस सिक्स को टू से डिवाइड करें तो माइनस थ्री नहीं आएगा टू थ्री का सिक्स माइनस थ्री काटते रहेंगे माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू माइनस का टू माइनस टू डिवाइडेड बाई टू माइनस का वन अब जीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड करो तो आंसर जीरो ही होता है ठीक है जीरो को जीरो के नीचे कुछ भी लिख दो वन टू थ्री फोर तो आंसर जीरो ही आएगा ओके तो टू डिवाइडेड बाई टू वन ये फोर डिवाइडेड बाई टू टू सिक्स डिवाइडेड बाई टू थ्री अब मेरा यू भी आ गया ठीक है ये वाली टर्म पे आ गई अब मुझे बेसिकली पूरा निकालना है एफ आई यू आई एफ आई इन टू में यू आई मतलब यहाँ बीच में इन टू है तो एफ आई यू आई निकाल दूंगा मैं एफ आई यू आई क्या आ जाएगा एफ आई यू आई आ जाएगा मेरा एफ आई है मेरा ये रहा ठीक है एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करते रहेंगे यू आई मेरा ये है इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दो इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दो उस करते रहो सेवन थी ट्वेंटी वन माइनस का ट्वेंटी वन सिक्स टू जै एटीन माइनस का एटीन ये माइनस का साइन लिखते रहना साथ साथ नाइन वन जै नाइन माइनस का नाइन थर्टीन इंटू में जीरो जीरो किसी को भी जीरो से मल्टीप्लाई करो तो जीरो आता है अब एफ इंटू में वन एफ 
फाइव इंटू टू टेन फोर इंटू थ्री ट्वेल्व ठीक है मेरा एफ आई यू आई आ गया अब देखो अब मैं दोबारा फॉर्मूले में आऊँगा मेरे को फॉर्मूले में चाहिए क्या क्या एक तो ए चाहिए ए मेरे को पता है क्या है एच मेरे को पता है टू है ठीक है अब मुझे चाहिए सिगमा एफ आई यू आई एफ आई यू आई का सम एफ आई यू आई ये है मेरा सारा और सिगमा का मतलब होता है सम तो मैं इसका सबका सम कर दूँगा एफ आई यू आई का इसका सबका सम कर दो इसका सबका सम करोगे तो आ जाएगा ये एटीन थोड़ा यार ये तो ट्वेल्व होगा ना सिक्स टू से ट्वेल्व होता है ठीक है तो याद आएगा माइनस का फोर्टी टू ठीक है इन तीनों को प्लस का माइनस 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 वाले को प्लस कर दो कितना आ जाएगा माइनस फोर्टी टू माइनस फोर्टी में प्लस ट्वेंटी टू और प्लस एफ करना है माइनस फोर्टी टू में प्लस ट्वेंटी टू किया तो आ जाएगा माइनस का ट्वेंटी और बचा प्लस एफ तो माइनस ट्वेंटी प्लस एफ ये आ गया मेरा माइनस ट्वेंटी प्लस एफ ठीक है सिगमा एफ आई यू आई आ गया मैंने इन सबको ऐड कर दिया ठीक है एफ का तो कुछ ऐड कर नहीं सकते तो प्लस एफ रहेगा ठीक है और मेरा ये वाला ऊपर वाला टम आ गया मुझे सिगमा एफ निकालना है सिगमा एफ मतलब इसका इन सब का सम तो इन सब का सम करोगे तो इन सबको ऐड करोगे तो आ जाएगा हमारा 44, 44 और F ऐसे का ऐसी रहेगा 44 फोर प्लस एफ ओके अब हमारी सारी टर्म्स आ गई ए भी पता है हमें H भी पता है सिगमा एफ आई भी पता है सिगमा एफ भी पता है बस हम निकाल दो ठीक है अब देखो असली में हमें F निकालना है ये एफ निकालना है पर कई बार हमें ना ये नहीं दिया होता कि एफ निकालना बस हमें मेन निकालने के लिए क्या होता है तो हम मेन इस फॉर्मूले से निकाल देंगे हमें सब पता है सिगमा एफ आई यू भी पता है सिगमा एफ भी पता है ए भी पता है एच भी पता है मेन निकल जाएगा हमारा अब इस क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है डिफरेंट दिया हुआ है कह रहे कि एफ निकालो तो एफ निकालने के लिए कहा और हमें मेन दिया हुआ है मेन दिया हुआ है हमें एटीन तो बस इस वैल्यू इसको वैल्यूज में डाल दो मीन हमें एटीन दिया हुआ है तो एटीन इधर लिखेंगे इज इक्वल्स टू ए ए की वैल्यू हमें पता है एटीन हमने एटीन मानी है यहाँ पे एज्यूम मेन ये रहा ठीक है ए की वैल्यू एटीन एटीन लिखी प्लस एच एच कितना मेरा टू हाइट मेरी टू है इन सबकी तो टू इन टू में सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया माइनस ट्वेंटी प्लस एफ अपॉन में सिग्मा एफ आई फोर्टी फोर प्लस एफ इसको सॉल्व कर दो हमारी एफ की वैल्यू आ जाएगी अब देखो ये एटीन को इस साइड दे जाऊंगा मैं एटीन माइनस एटीन ये वाला एटीन इधर चला जाएगा इज इक्वल टू टू इन टू में माइनस ट्वेंटी प्लस एफ बाई फोर्टी फोर प्लस एफ ये एटीन से एटीन कट गया तो बचा जीरो ओके तो अब ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इजिकल्स टू टू इन टू में अब ये भी टू ये भी टू नीचे चला जाएगा ये इन टू में टू ये नीचे चला जाएगा तो जीरो बाय टू हो जाएगा जीरो बाय टू क्या होता है जीरो ठीक है तो ये टू भी नि, निकाल दिया मैंने माइनस ट्वेंटी प्लस एफ बाय फोर्टी फोर प्लस एफ रह गया अब जीरो बाय टू इजिकल्स टू जीरो ही होता है मेरा ओके जीरो के नीचे कुछ भी लिखा जीरो ही आता है तो अब क्या आ जाएगा माइनस प्लस एफ बाई फोर्टी फोर प्लस एफ इज इक्वल टू जीरो अब इस वाली टर्म को मैं इधर ले जाऊंगा ये नीचे वाली टर्म को पूरी इसको इधर ले जाऊंगा जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो ही आएगा हमारा ओके तो माइनस ट्वेंटी प्लस एफ इज इक्वल टू जीरो ही आ गया क्योंकि इसको पूरी टर्म को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही आता है आंसर तो मैंने जीरो ही लिख दिया डायरेक्ट ठीक है तो ये कितना आ जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी इधर चला तो ट्वेंटी आंसर दैट्स इट एफ मेरा आ गया अब बेसिकली अब हमें हमें यहाँ पे एफ की वैल्यू निकालनी थी ओके okay? हमें एफ की वैल्यू निकालनी थी पर क्वेश्चन में कई बार हमें एफ की वैल्यू यहाँ पे दी होगी जैसे यहाँ पे फाइव दी होती ठीक है तो यहाँ पे मेरी एफ की वैल्यू फाइव है ये भी फाइव आता तो एज यू मेरे को ये एफ निकालने की फिर जरूरत नहीं थी फिर मैं सीधा स्टेप डिवेशन मेथड से यहाँ पे सिगमा एफ आई यू आई निकालता और ये सिगमा एफ आई निकालता ए और एच की वैल्यू डालता सीधा मेरा आंसर आ जाता ठीक है इधर मुझे क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा हुआ था कि एफ की वैल्यू निकालो कोई भी आप कोई भी मेथड से कर सकते हो एफ की वैल्यू इजीली आ जाएगी मैंने मैं आपको ये स्टेप डिवेशन मेथड सिखाया है ठीक है डायरेक्ट से भी निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करना बहुत इजी है एज यूम से भी कर सकते हो स्टेप डिवेशन से भी कर सकते हो अब क्वेश्चन में ना ये ज्यादातर हमें बोलेंगे ऐसे क्वेश्चन जब इजी क्वेश्चन आएंगे ना तो बोलेंगे स्टेप डिवेशन मेथड से करो ये नहीं बोलेंगे डायरेक्ट मेथड से करो उनको तो पता है डायरेक्ट मेथड से दो लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आप ये क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से करके देखना टू लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा एज यूम में करोगे तो तीन चार लाइन में खत्म होगा स्टेप डिवेशन थोड़ा लंबा मैथड होता है उसमें हमें एफ आई यू आई निकालना होता है यू आई भी निकालना होता है डी आई भी निकालना होता है सब कुछ निकालना होता है उसमें तो स्टेप डिवेशन लंबा मेथड होता है ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है स्टेप डिवेशन मेथड ठीक है तो अच्छे से करना दैट्स इट क्वेश्चन थर्ड भी होगा हमारा कंप्लीट